，我爸的白月光回来了，我和我妈被扫地出门，奶奶不让我们带走一分钱，堂妹嘲讽我从此凤凰变野鸡。然而，我妈牵着我的手上了首富外公的车。我大二那年，我爸和旧情人破镜重圆，愉快出轨，连续半个月不回家。向来不喜欢我妈的奶奶。趁机逼妈妈离婚，曹如霜回来了。人家现在可是有名的演员，你个穷山沟出来的闺女，还有脸霸占顾太太的位置啊！我听见这些话，咬牙切齿，不满的话呼之欲出。我妈却冲我摇头，她不动声色的插花，盯着花瓶底下的死水，面色清冷。离婚可以，让她亲口跟我说。齐明远一走半月。妈妈也联系过他，但任何话都没这句有效，没有同意离婚有效。下午他就来了，我站在房门外，听见他决绝的声音：“今天就去办离婚手续，越快越好，我不想让如霜等太久。”我妈静静的，许久没出声，她等不及了，又说：“实话实说吧，如果不是当年如霜跟我闹分手。”我也不会一气之下向你求婚。你本来只是我们公司的小小员工，做了这么多年董事长夫人，也该知足了。我妈终于开口了，拿上证件，现在就去民政局。她说的果断，能听得出对这段婚姻的绝望，但很快又整理好情绪，坚定地说：“周周必须跟我。”齐明远毫不犹豫地答应了，可以。我和如霜也有一个女儿，我只想好好补偿那孩子。我脑袋嗡嗡的。他说他还有个私生女，他说他只想好好补偿那个私生女。那我呢？我齐周周不是他女儿。啪！房间传来响亮的巴掌声。老妈帮我狠狠打了他，打得好。离婚手续很快办完。齐明远给了我妈一笔钱，让她带着我离开别墅。可是我妈早就开始打包行李了，而且她还不要钱。我很郁闷。虽然听见渣爹那番话后，我对这个破家已经没有留念，但钱不要真的好吗？这不是便宜了渣爹？我妈无奈地冲我摇头。她那点钱有什么好稀罕的？要拿你拿。我嫌重，银行卡不重吧？嫌格，行了吧？我妈妈。你是豌豆公主吗？等等，好奇怪，老妈对金钱风轻云淡的样子，咋像极了电影里的 old money？ 感觉完全不是我奶奶口中的乡下丫头呀。嗯，看来不愧是我妈，气质不一般。好吧，我也只能忍痛割钞票了。我回房间里收拾东西，到一半的时候，堂妹齐露忽然闯进我房间，出去。拽什么？这以后都不是你房间了。我来替小飞来监督你。小飞，你还不知道大伯和如霜阿姨的女儿啊？她以后会搬进这个卧室，这个卧室的摆设都是她。你只许整理自己的衣服，其他的不准乱拿。知道了。私生女登门入室，对吧？齐周周，你以后可不是大伯的掌上明珠了。大伯有了如霜阿姨，也不会再管你们，你只能跟你的穷妈过苦日子了。齐露挤眉弄眼的看着我，以后在学校碰见，可千万别跟我打招呼呀！我翻白眼，我啥时候跟他打过招呼？齐露见我不理他，转了转眼珠子，又想挑衅，我烦不胜烦，直接将他推开，滚一边去。齐露没站稳，被我推到地上。他顿时炸了，奶奶，齐周周欺负我。齐老太一听，很快过来骂我，一点教养也没有，不像小飞，又乖又懂事。当初就不该把你妈娶进门，霍霍，我家基因，我简直无语。我妈长得美，又聪明，会画画，会弹琴，会书法，甩她这个暴发户几条街。本想反驳她，我妈温温柔柔地叫住了我。周周，收拾好了就走吧。你外公要来接我们了。三，外公，我还有外公，咋从没听老妈提起过？我正疑惑
。齐老太忽然冷笑起来：“王文雅，你跟孩子扯什么谎？你爹妈都是乡下人，他们来过几次省城，摸得着我齐家的大门吗？”齐路也咯咯直笑：“奶奶，你别戳破伯母呀！乡下人也是要面子的，什么伯母，他已经不是的。露露，你记住，不是什么人。”都能做你伯母，齐露点点头，嗯嗯，也不是什么人都能做我姐妹。她说完，瞅了我一眼，我轻哼，谁稀罕呢？咱俩就不是一个气质。我天生漂亮，她已经进过几次整容所了，确实不像姐妹了。你，齐露被我戳到痛点，气不打一出来。你嘚瑟什么？离开齐家，你就是凤凰变山鸡。长得漂亮有什么用？方便以后出来卖，真是好大一张脏嘴！怎么好意思吹自己是豪门千金呢、啊？我很想再教训他一下，可是又怕给老妈惹麻烦。毕竟我们离开齐家后，肯定会大不如前。如果得罪他们，我和老妈以后会更加困难。忍吧，努力忍吧。我咬紧唇。正要打碎牙齿吞进肚子，啪！好熟悉的响亮的巴掌声。抬眸，我妈已经优雅的将手收回。齐露半张脸红透了，我妈把齐露打蒙了，她半晌没反应过来。我妈，整个齐家最低调、最温柔，他们眼里最好欺负的人，打了她。齐露半晌没反应过来，倒是齐老太暴跳如雷。王文雅，你作死啊！竟然敢对我孙女动手，她没教养，我替你教。老妈抬起下巴，轻飘飘的说道：“还有你，齐老太太，下次再对我们母女指手画脚，别怪我对你不客气。毕竟从今天开始，你就不是我长辈了，我的教养可不会用在倚老卖老的陌生人身上。”老妈目光巨傲。声音清冷，齐老太傻了。齐露继续忙，我帅爆了，碉堡了。这时，别墅大门打开，一辆宾利开进来，我脸色顿时灰冷下来。我爸的车，副驾驶还坐着一个艳丽女人，车停下，后座还下来一个少女。艳丽女人挽着我爸，我爸牵着少女，真是其乐融融的一家人。我爸幸福的像只泥坑里的猪，然而当他见到我和我妈，脸色就变了。你们还没走，嫌弃的眼神尤其明显，我眼眶直接红了。我妈走过来，握住我的手。这时，我奶奶见到我爸，立刻告状：“明媛，你可要管管。”王文雅打了露露。我爸看见齐露脸上的红印，当时就火了。王文雅。原来你一直以来的贤惠都是装的，我气得想抓花我爸的脸。我妈抓着我的手，不叫我动。这时，对面传来娇软的声音：“爸爸，他们是谁呀？你原来的老婆女儿吗？那我和我妈算什么？”我看向说话的人，黑长直，无辜脸，眉眼竟跟我有点相似。我无法冷静，你就是我爸的私生女呀！他听见。脸色惨白，抓着他妈林如霜的手就要哭。曹如霜看见宝贝女儿受委屈，直接急了：“齐明远，这就是你的诚意，你对我们母女的爱，听听他女儿骂我们菲菲什么？私生女，你还不撕烂他的嘴？我爸本来就对我不满。”林如霜这么一说，他直接对我扬起了巴掌。他人高马大。比我和我妈都高出许多，我妈拦不住他。齐家的院子里，我也跑不掉的，跑，搞不好还会连累妈妈一起狼狈。我还是挨打吧。我咬着牙，闭上眼睛。齐明远，山不转水转，你今天欺负我和我妈，改日我一定。我心理活动进行到一半，忽然听见一声惨叫，啊！睁开眼。只见齐明远面色惨白的捂住膝盖，我妈踹了他。此时此刻，我无暇顾及其他人的状态，因为我傻了。我妈多爱齐明远，她膝盖不好，为他学针灸、配草药。
，这么多年尽心尽力照顾着他，而现在妈妈为了我踹了他的膝盖，这一切齐明远值得。反了，反了，吃我家的，喝我家的，还竟敢踢我儿子！把行李箱打开，我要检查，绝不让你这个贱人带走我家一分钱！齐老太气疯了。我妈冷笑：“你搞错了。自从嫁到你家，我花的每分钱都是我自己的。齐明远每个月给我那点钱，根本不够我半天开支。我……我啊！”齐老太愣了。曹如霜看向齐明远，齐明远脸色复杂：“王文雅，你当年嫁给我之前，工资才多少？做了二十年富太太，胃口变这么大了。”我妈嗤笑。开什么玩笑！你那点钱想养大谁的胃口？刚说完，随着鸣笛声传来，一排豪车陆续停在别墅门口。领头的车上下来一个西装革履的男人，他朝我们走来，接过我和我妈的行李箱，毕恭毕敬地对我妈说：“大小姐，我们来接您回家了。”六，这话一出，全场震惊。我直勾勾地看着我妈。您，您到底瞒了我什么？齐老太半天没反应过来。齐明言不可思议的看着我妈，他们叫你什么？我妈挪开目光，没理睬他。而这时，来接我们的叔叔开口了，声音正式而铿锵有力：“文雅小姐是王寻先生的女儿，首富王家唯一的大小姐。”他说完，鄙夷的看着齐明远。仿佛在嘲讽他有眼无珠，这一下真是万籁俱寂了。齐家人脸色都僵了，我也不由倒吸一口凉气。王寻，首富王寻，那个集科技、酒店、餐饮、娱乐的王氏集团董事长，而齐家只是经营着一个酒店而已，差了十万八千里呀、啊！妈，他说的都是真的吗？你为什么不早说？我也是震惊啊！这有啥不能说出口的？换作是我，天天挂在嘴边炫耀，对不起，肤浅了。嗯，我妈点头。待会再跟你解释。可是我已经管不上啥解释了，我已经起飞了。我外公居然是首富，我该不会是在做梦吧？这时，我看向齐鹿，谁凤凰变山鸡来着？齐鹿咬了咬唇。注满玻尿酸的脸几乎要扭曲了，而这时曹如霜发出一声冷笑。据我所知，王寻先生的女儿一直在国外生活，你撒谎都不知道事先调查。他满脸鄙夷，一副瞧不起我妈的样子，真是家庭主妇当久了，把脑子也当掉了。他说的自信满满，齐家人也动摇了。如霜阿姨。你说的都是真的吗？你怎么知道首富女儿在哪里？齐鹿问。有人质疑曹如霜，齐明远立刻接话：“当然了，你如霜阿姨刚拿到王氏旗下的代言，还见过王寻先生。”齐老太一听，分外惊喜。这么说，他跟王寻先生很熟了？还行吧。曹如霜故作谦虚：“那你说的肯定是真的了，不愧是明星。”就是有人脉，齐老太顺了口气，瞪了我妈一眼：“你可真行，还敢来这一出，想骗我们给你下跪啊？可不是吗？母女俩都很恶心。”齐鹿附和，齐飞也娇娇弱弱的开口：“爸爸以前的妻子怎么满口谎话？”齐明远冲我妈横眉冷对，曹如霜轻笑道：“王文雅，你要是首富大小姐。”我就是首富二小姐，劝你快滚，别搁这丢人现眼了。我怒了，我握紧了手机，该砸哪一个呢？正气的不行呢。我妈却风轻云淡，她如画的眉眼，略显几分无奈，吩咐身旁的叔叔：“我爸也来了吧，叫他下车认二女儿了。”齐家人笑我妈不死心，笑话我妈是否还找了冒充首富的人。而我的渣爹齐明远更过分，他让我妈别那么虚荣，就算虚荣，也要看自己面对的是谁。你一个家庭主妇
，在如霜这种见过世面的女人面前充什么大脸？他刚说完，我妈脸色微微愠怒，曹如霜得意非常。可是，这时，一个身形硬朗的老爷爷拄着拐杖走下豪车。他头发苍白，却梳得整齐，一身西装，显得精神抖擞，皱纹横生的脸依旧透着英气。这，这不就是首富王寻吗？那张被各大媒体宣传恩赐的脸，谁不认识？爸，我妈的声音透着哽咽。她不管任何人，扑到外公怀里。像个孩子，见到此情此景，我呆呆地站在原地。齐家人在风中凌乱，尤其是曹如霜，她瞪大了瞳孔，脸色尴尬又慌张，左也不是，右也不是。齐老太拉扯着齐明远：“我老花，你看清了，真是首富。”齐明远紧皱着眉，脸色铁青的点头。齐老太猛地拍腿：“哎呦，儿子！”你是首富的女婿呀、啊，还愣着干嘛？把文雅追回来呀、啊！曹如霜脸色刷白，气愤地看向齐明远：“妈，你说什么呢？我已经和如霜领证了，菲菲还在，渣爹深情了一辈子，他可不能在这时掉链子。呸！我就没见过私生女和小三登堂入室的。你妈我也是原配，你别打你妈的脸。”齐老太变脸，比川剧还厉害。曹如霜咬着唇，面如死灰。齐飞委屈的泪流满面。与之相反，齐老太对我慈眉善目了。周周呀，以前都是奶奶不对，我鬼迷心窍了。你跟你妈妈说说，原谅奶奶和爸爸，好不好？对了，齐露，你也来跟你姐姐道歉。小小年纪就嘴臭。你大妈扇你是应该的。齐露的脸已经不只是扭曲了，她恨不得吃了我。齐老太诚心悔过，但我妈可不吃这套，我外公更不吃。我女儿和齐明远已经离婚了，你们齐家人少来套近乎。外公的声音怒中又透着绝对的威严。齐老太心虚的低下头，而同时，外公又看向曹如霜。打量着他，我纳闷，何时多出你这么个女儿了？曹如霜垂着脸，曾经多么骄傲，现在就有多么无地自容。王先生，我不是故意的。他想解释，但外公完全不听。行了，王氏跟你的合约就此取消。曹如霜差点没站稳，我知道他干嘛这么紧张。他一直在国外发展，不温不火。王氏的资源是他回国后最大的王牌，现在没了。王先生，您这是假公济私。凭如霜的知名度和才华，你们集团不要他，将会是巨大损失。齐明远始终护着曹如霜，像个大情圣，因此我能理解，恋爱脑上头的人是会说一些蠢话。对他，外公只是冷笑。时间不早了。我们回家了，他甚至不愿意跟齐明远废话。齐明远不死心，甚至叫住我妈：“文雅，我求你阻止你爸。这么多年，对如霜念念不忘的人是我，如霜是无辜的。他努力了那么久，才有今天的事业。我不能让他受任何影响。”我妈攥紧了手，我好生气，上去就是对他无辜，我妈就不无辜。你们真爱无敌，我妈就活该被当傻子忽悠。齐明远怔了一下，像是被我说住，但我看不出他任何愧疚之心。他依旧坚持他那套，缓缓说道：“你妈一个家庭主妇，怎么懂如霜事业上的艰辛？家庭主妇，我妈是为了谁做家庭主妇？她又美又有才华，齐明远还不知道呢。我妈经常在家里画画。”我悄悄看过他的作品参赛，意大利名师更是向我妈发来过邀请，但我妈无动于衷，就为了照顾这个婆家。除了我，还有蛮不讲理的婆婆。寄人篱下，却麻烦又是多的歧路，最后就换来这。我转头看见妈妈眼底红红的，我心疼的不行。我的妈妈那么好
，为什么会碰上这种男人？幸好有外公在，我心疼妈妈，外公也心疼女儿。他带我们离开之前，把保镖都派了进来，远远的，我都能听见齐明远此起彼伏的惨叫声。齐老太哭喊着：“不要打我儿子！”曹如霜拉着齐飞，不敢上前。齐路更是跑得更远，总之就是一盘散沙。齐明远，以后除了你妈，再也又不会有人爱你了。我让妈妈不要哭，她笑着说：“这是最后一次。”后来，外公带着我们回家了。我们真正的家是一幢超大的花园别墅，完全就是现实版的唐顿庄园。外公拄着拐杖，陪我高高兴兴地溜达一圈。但晚上的时候，齐明远竟然联系我了。我以为他被打清醒了，打电话过来是道歉。虽然我不会原谅他，但也想看看他乞怜的样子。电话接通，他果然特别殷勤。周周在外公家住的还习惯吗？不习惯。你要来接我回去吗？我假装哄齐明远玩，他果然慌了。呃，这个。你如霜阿姨和菲菲已经搬进来，这样吧，如果你不想住在外公家，爸爸给你买个小公寓，好不好？我去你的吧！我真想隔空扇他。不用了，外公家很好，花园很大，房间很大，我专用的厕所都比你的卧室大。也亏我妈受得了，陪你过穷日子，真是福气。她不觉得我妈天天待在家里。是家庭主妇吗？那我就让知道，我妈待在她家，那是屈尊降贵，她还不识好歹。嗯，确实委屈你妈了。齐明远坦然承认错误，我纳闷，他这人很固执，从来不会道歉，尤其对晚辈。今天怎么？我正疑惑，却听见他说：“周周啊，你能不能跟你外公美言几句，别撤如霜阿姨的合约？”我梗住，难怪了，也只有为了小三，他才有这么好的脾气。你让我帮小三说话，你有病吧？我没按耐住脾气，齐明远差点被我惹怒。你，你小孩子家家说话别那么难听。你如霜阿姨人很好，善良又有智慧，你跟他接触接触就知道了。我气笑了，他让我跟小三接触，难道我妈不善良？我妈没智慧。对了，你们学校不是要举办编剧大赛了吗？我皱眉，编剧大赛是我们专业最有含金量的赛事，评委都是国际大牌编剧。他从来不关心我学习，怎么知道？菲菲在国外也是学编剧的，他转去你们学校了。我泄了气。哦，原来还是为了私生女。如霜阿姨在国外认识很多名编剧，搞艺术的。大多人自命清高，这种人脉钱是买不来的。只要你帮帮如霜阿姨，我会让她给你介绍一个名师指导。我们周周至少得拿个第二吧。齐明远故作和蔼可亲，还给我抛出了鱼饵，确实挺诱惑人的。但他是我爸呀，他为我做事，为我找老师，不是理所应当吗？竟然要我交换条件，而这个条件。竟然是帮小三伤害自己的妈妈，我好寒心。你凭什么觉得我是第二？我很不爽，他好像觉得我很没用一样。我就是随便一说，菲菲也很厉害的。他从小跟他妈在片场，又聪明又讨喜，小小年纪就会帮人改剧本。他字里行间都是对齐飞的骄傲，但他不知道。我十岁就获得过小编剧奖，齐飞可以的，我也行。我到底还年轻，没忍住，把齐明远的那些话哭着告诉了妈妈。我妈抱着我，久久无言。那晚我们聊了很多，我终于知道他这么多年不告诉我他身世的原因，因为他一意孤行嫁给齐明远，因为外公却专横独断，让他嫁给世交之子。一气之下，断绝关系。总之，两边都有错，两边都是狠人。转折发生在两月前。
，外公身体不好，通过管家劝解，我妈床前尽孝，父女俩这才冰释前嫌。话虽这么说，我妈还是很悔恨。说到底，还是齐明远不值得。周周，编剧大赛，你准备的怎么样？挺好的。其实我有点担心，我的目标是拿第一，其他同学的水准我都清楚，但齐飞。我不知道他是什么水平，更重要的是，我不想输给他。有什么不顺，可以跟妈妈说说。我妈贴心地说，她永远明白我。说到底，我还是对自己的内容不够自信。我觉得我的剧情不够惊艳，没有让人特别耳目一新的感觉。我怕抓不到评委的心。我经常跟妈妈聊这个，她总能给我很好的启示。所以。以前我就觉得他是个天才，全是齐明远耽误了他。但没想到这次更猛，我给你个宝贝。什么？我正疑惑，我妈从抽屉掏出一本笔记，我翻开，上面是我妈写的清秀字体。再一看内容，我惊呆，这都是一些描述精彩的对话和桥段。这些事，我妈脸红红的，有点害羞。就我灵光一闪做的笔记。你瞧瞧有没有用？当然有用了，太刺激我大脑了。懂的都懂，编不出故意的时候。好作品总能给你启示。我妈简直大师，她怎么不去当作家呀？她太屈才了。第二天，我抱着妈妈的笔记拜读，翻到最后一页，我竟发现右下角写着一个名字：伊华。这是一位名作家的笔名。他的书曾经获得过国际多项文学奖，过去五年都挂在全球最畅销的榜单上。难道我妈也喜欢他？毕竟我也经常把喜欢的作者笔名写本子上来着。周一我去学校上课，果然齐飞也在，他身旁还有齐璐，他正在拍齐飞的马屁。菲菲，我真羡慕你，你妈妈是演员。外公是艺术家，简直就是书香门第。演艺世家呀，齐飞被人吹捧，原本满是得意，但我一出现，他脸色就变了。大概因为我现在是首富外孙女吧。齐璐马上又说：“菲菲，你是天之娇女，有非凡的人脉。你外公认识的艺术家，那都是清高的人，可不是用钱就能交往到的。”你才是真正的贵族。这话说到齐飞心里去了，他微微一笑：“你太夸张了。不过我外公确实认识挺多的人。那个伊华，你知道吗？知道呀，写密室的女作家，全国畅销呀，好多名人都喜欢她呢。不过听说她很低调，从来不接受采访的。齐璐如同超级粉丝，噼里啪啦说一大堆。”气氛渲染到位了，齐飞才傲娇地说：“我外公就认识他。”齐璐从虚伪的夸赞转而进阶到真诚的羡慕，然后他又把矛头指向我：“菲菲家手握这么多文圈人脉，他的指导老师一定很厉害。编剧大赛的冠军肯定是菲菲的。某些人就不要妄想了。”我冷笑：“哦，那就拭目以待。有一说一。”我本来确实有点担心，但我自从翻了老妈的笔记后，好像获得了能量加持，获益匪浅呢、啊。而这时，我看见齐飞眉头轻轻一拧，怎么？他见我不慌，着急了。我正冷笑，他忽然扯起嘴角，悠悠地说：“外公告诉我，伊华也是评审团的一员呢。编剧大赛开始之前，外公会把我引荐给他。”我丢，他居然想走后门！那个神秘的伊华真的会帮他吗？时间很快到了编剧大赛当天，我们早已提交了剧本，马上就是公布名次的时候。我和几个要好的同学坐在一起，这时场内突然躁动起来，好像有明星来了。曹如霜和她老公，没一会，全场聚焦点都在他们身上。齐明远和曹如霜亲自来给齐飞加油。呵，从小到大
，齐明远可从没来学校看过我。爸爸妈妈，你们跟我坐一块吧。”齐飞拉着他俩走向台下的位置。经过我身边时，我瞥向齐明远，他假装没看见我。怎么不敢认？怕尴尬？哼，我偏不让他如愿。所以在齐明远要躲过去的时候，我甜甜的叫了声：“爸爸，你来了。”齐明远脚步一滞，面色惊恐又埋怨的看向我。我吐了吐舌头，假装调皮：“怎么？怕我让他丢脸吗？怕我让别人知道他抛妻弃女？”这时，同学忍不住问我：“周周，骑士酒店的董事长，原来是你爸呀？”那你和齐飞是什么关系？齐飞和曹如霜脸色很难看，尤其是齐飞，他委屈巴巴地看着齐明远。我知道他怕丢脸，怕私生女的身份曝光。曹如霜脸绿油油的，恨不得吃了我。在其他人询问目光中，齐明远扯着僵硬的嘴角，笑着跟别人介绍我：“这是我的干女儿，朋友家的干女儿。”我手指陷进座椅里，眼角酸胀，胸口闷得说不上话来。曹如霜和齐飞脸色顿时好看了。曹如霜还阴阳怪气地问我：“周周，你妈妈怎么没陪你？今天这么重要，就算她不懂剧本，也应该陪着你呀、啊。”我冷吃：“我妈不懂剧本，你懂？她怎么懂这些？又不是你。”齐明远接他的话，那可不一定。王家有钱，各种熏陶少不了的。呵，想太多。他有这份造诣，还能做这么多年全职太太。齐明远陪着曹如霜一唱一和，贬低我妈。齐飞趁机推着齐明远离开。爸，走了，我们去见见外公，他也是我们学校的受邀嘉宾呢。说完，得意洋洋地冲我看了一眼。我眼底几乎要溅出火花，正突要做些什么时候，场面忽然沸腾起来。只因有人说：“伊华来了，那个神秘的天才作者，多项国际大奖的获得者，全球最畅销作家之一，大家都想知道他长什么样。”我下意识回头，我妈恰好站在大门中央。老妈一改朴素风格，她今天穿着长裙。还戴着钻石项链和耳坠，头发高高挽起，如同气质典雅的高贵公主。我同学也有见过我妈的，宝，你妈妈好漂亮啊！阿姨简直像仙女下凡。我虚荣心大大受到了满足，立刻奔到我妈怀里。别管我了，我就是妈宝女。当然，也不知道是不是老天故意安排。我竟然瞥见齐明远微微失神的一瞬间，呵，总有一天他得承认自己眼瞎。我妈比曹如霜漂亮多了。你好啊，文雅，我终于又见到你了。我听见老麦的声音，是齐飞扶着的老人，这大概就是他口中的外公。可是他认识我妈，我眼神奇怪的看着老头子，不仅是我。曹如霜和齐飞也很奇怪。爸，你认识他？外公，今天是我的大日子，待会伊华还要来，你注意点。老头子振振无语，他郑重说道：“他就是伊华呀。”瞬间，空气凝滞，我也傻了。他说什么？我妈说：“伊华，伊华是我见过最有才的人。他不仅会写小说，还会写剧本。我好几个剧本。”都有请教过他，然后他就报成了几个名字和内容，全是爆剧和经典桥段，这都是出自我妈之手。我的天！我看着我妈，震惊、激动、膜拜。你不是我妈，你是我的神，但你干嘛不早点告诉我？我妈怕你有压力。我，好吧，确实。与此同时，我的同学都纷纷跑来，让我妈签名。老师也不端着了，他们其中也有很多。我妈的书粉，伊华老师，我好喜欢你的文笔。伊华老师，我能不能求你见识，给书里的星号星号星号重开一个结局吧？我舍不得他死啊！伊华
，能不能来我们学校做老师？我给你腾位置。”华姐啥也不说了，可以给我签个名吗？我被挤到了外面，这哪是编剧大赛？这简直就是我妈的粉丝见面会。这时，齐飞的外公还在喋喋不休，炫耀我妈的光荣事迹。伊华还是个全方面开花的天才，他在书法上也很有造诣，曾经一副房言真清字体，被拍出高价。提到造诣，齐明远之前怎么说来着？我妈但凡有什么造诣，也不会是全职太太。呵，我就想问。他的脸疼不疼？全职太太怎么了？也照样吊打你们。我看见曹如霜和齐飞冰冷阴沉的脸，还有齐明远，他满眼惊诧地看着人群中央的我妈，眼底乍现一抹怅然若失。我以为我看错了，齐路来回踱步，眼巴巴地望着人群。我知道他也很想要签名，他竟然也是我妈的小粉丝呢，哈。一群跳梁小丑，编剧大赛颁布名次。我的剧本凭借剧情精彩又抓人，在人气选票和评委打分，拿到了第一。齐飞则剧情逻辑不行，只拿到第九。面前进前十，呵，齐明远还把他当骄傲呢。由于编剧大赛广受关注，到场也有不少记者，他们蜂拥而至采访我。还有亲爱的妈妈。相反，身为明星的曹如霜备受冷落。真是有其母必有其女呀！母女都这么漂亮，又有才华，父亲真是妥妥的人生赢家。方便透露父亲是谁吗？这时，我瞥向齐明远，分明看见他眼神亮了一瞬。我嘴角扯过一抹微不可察的讽刺：“我的父亲。”刚刚说我是他的干女儿，朋友家的孩子，我哪有什么父亲？我和我妈心照不宣的对视一眼，直到很遗憾，他去世了。说完，我微笑的看着齐明远，他的脸色又黑又红。是啊，一个从没尽到责任的父亲，可不就是死了？这事之后，齐明远越发奇怪了，他经常偷偷联系我。他比以往更加关怀我，问我学习、身体、生活方方面面。我会接他的话，不是接受他的转变，而是看戏，因为他对我的关心，最终都会绕到我妈身上。然而，我也会把电话录下来，转发给曹如霜，静静的看白月光，变成了白范例，还挺好玩。但我妈没我这么无聊。他开始涉足外公的产业了，只是他这么多年对集团没你任何功劳，集团董事会不信任他。在此之前，他必须接受一次考验，考验项目。一个濒死的酒店，老妈只要能把酒店救活，盈利增长百分之十就过关。但老妈很有志气，她说百分之五十，因此他开始早出晚归了。有一天，他还没回来，我就接到了齐明远的电话。周周，你怎么不管管你妈？她现在天天在外面鬼混，跟男人一起吃饭。注意你的用词，我非常不爽。谁鬼混了？你特么一个出轨男，凭什么管我妈？你妈最近跟洪盛酒店的老总走得很近，她是不是想再婚了？齐明远声音黯然。有点提不起劲的感觉，我，呃呵呵，关你屁事！当然了，齐明远猜的也没错。当天晚上，妈妈的确是被人送回来的。我趴在窗上瞧瞧看了，那男人四十来岁，英俊挺拔，很有熟男魅力，跟我妈还挺般配的，挺好的。我希望妈妈离开齐明远后，能过得特别幸福。后来。我追着老妈问东问西，她就是含糊其辞。哎，估计是害羞，以后就好了。我就等着，等我妈通知我，她找到幸福了。然而，半年后，恋爱通知没等到，我却等到了妈妈把酒店盘活的消息，并且营业额增长 60% 董事会正式认可她。
，满新闻诠释，知名作家成企业女强人，年度最有能力的家族接班人。不仅如此，妈妈的光荣往事也被扒了出来。王文雅的全能人生，画作被知名美术馆收藏，书法被拍卖高价。全球知名作家，商业新秀，不要说别人，我看的都酸了。但是好像缺点什么？美好姻缘呢？那个经常送老妈回家的叔叔呢？我可是百度了鸿盛酒店，他家老板是个隐形富三代，跟我妈挺般配的。难道掰了？我不甘心，跑去王室顶层的办公室问我妈。老妈正在看文件，听我提起，似乎才想起来。哦，他呀，他怎么了？他疑惑地问我。我。你不是在跟他谈恋爱？什么？谁跟你说的？我看见的呀。他经常送你去回家。我妈，哦，我跟他炒作呢。啥？炒作？我们走得近，外界就会猜测两家酒店会不会合并，这样对我们当时快倒闭的酒店很有好处。我妈牛啊！那个叔叔也知道吗？我妈摇头，他靠近我。只是为了我的家业，甚至还想从我嘴里套内幕消息。啥？那男人看着成熟英俊，居然一肚子坏水！呸！真下头。周周，妈妈眼瞎了一次，就不会再眼瞎第二次。为了你，为了外公，更为了我们一家，妈妈会时刻保持清醒，也会更加努力的。此时此刻，我看见妈妈眼里有光，自食其力后。我才渐渐明白，那束光来自心上，它会照亮你想要走的路。后来又发生了一些事，齐明远从偶尔的打扰变成经常的打扰。刚开始，他还只是跟我套老妈的事情，后来就变本加厉。他居然让我约妈妈，他是不是疯了？他都跟曹如霜结婚了，哎，你是我女儿，难道你不希望妈妈？跟你自己的爸爸在一起吗？不希望。我挂了电话，又一次把通过记录发给了曹如霜。虽然他每次都会打电话来骂我，但我知道他不会拉黑我的。哎，我真无聊，真记仇啊！终于，曹如霜忍无可忍，跑去酒店跟他吵。齐家鸡飞狗跳，齐明远生意也受到了影响。他做了一次错误的决策，酒店转型失败，濒临破产，很多人盯着收购，而齐明远只对我妈殷勤，他一出手低价收购了酒店，因此，齐明远误以为我妈接受了他的心意，幻想能跟我妈重新开始，结果我妈，齐总，我们不是正常做生意吗？你让我给你那么低的价格，我做生意还价。有问题吗？齐明远。后来，他拿着剩余资产陆续投资，想要东山再起，又赶上行情不好，他心又大，直接破产了。曹如霜天天跟他吵架，没钱，没感情。白月光变成白范蠡，啥也不是。后来，曹如霜被狗仔拍到出轨，名声一落千丈。齐飞受不了父母。天天和学校的富二代混在一起，也不好好写剧本了。想进娱乐圈，又因为他妈老来他房，导致他门路紧闭。毕业后，他不知道去了哪个剧组打杂。至于歧路，他一直都很聪明的，现在正跟好几个有钱人同时交往，其中一个还有正牌女友，来学校找他，骂他是卖的。我真的感慨。天道有轮回。有一次，我和我妈在车上看见了齐老太，她正在挑菜叶子，看见我们，大喜，眼看着就要朝我们追来，但绿灯一闪，我们的车开走了，她落寞下来。最后一次看见齐明远，是我在影视城工作的时候，齐飞在小剧组打杂，每天赚的不够花，三天两头找他要钱。我看见他的时候，齐飞刚把他的钱搜刮去，他满眼失望的看着深受自己喜欢的女儿的背影，连连叹息
，但没一会，他又要回到岗位上。大夏天，他穿着太监服，站在太阳底下暴晒。看见我时，他尴尬一笑：“我年纪大了，做别的没人要，只能干这个。”我不知道跟他说什么，他却很想跟我套近乎。大家都说你是年轻编剧里最厉害的，爸爸很为你骄傲。他自称爸爸，被其他群演听见了。那名群演很惊讶：“不会吧？齐边是你女儿。”齐明远意味复杂的笑了笑。他刚要说话，我却抢了过去：“干女儿罢了，小时候乱认的。”说完，我看见他红了眼眶，但我心里毫无波澜。你这个爸爸，我早就不要了。你给我的伤害，我统统还你。剧组杀青。我收到了妈妈的鲜花，走出门，见她穿着风衣，戴着墨镜，飒爽的靠着红色法拉利。宝贝，老妈休假，带你自驾游。